Hello friends, welcome to Unique Designers. We are going to design a blouse. We are going to design a blouse. We are going to design a tutorial. We are going to design a blouse. We are going to design a flower. First time we are going to design a flower. We are going to explain the blouse. The blouse is very sky blue. The border is very plain. 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 इंदर माध्यम इंदर सारी, तो इधर का ब्लाउज में बंदे इंदर ग्रे कलर का प्रोवाइड पनीर काम करें, इंदर माध्यम इंदर बॉर्डर लगा रहे थे ना, इंदर ग्रे कलर का ब्लाउज कुत्तर काम करें, तो आंधे ब्लाउज में मैंने वर्क पनीर को अपनी करें काम करें, इंदर पंद्रह मॉडलरी नरेया ट्रेडिशनल वर्क सारी वर्क ला पनीर को, तो इंदर मून फ्लावर वाले चीज़ को जो कोड़ी रख रहा मात्री और डिज़ाइन में तो नगा पिंटर्स लगाते हो, तो आधा में वन्दे ब्लाउस के इतना मात्री अपनी डिज़ाइन पर ना अपनी आइडिया पढ़ना पर इतना मात्री आइडिया कर चुके हो, अतः तो नेक लाइन में वन्दे डबल लाइन जारी कुत्ते टे एप्पल पोलो ऑनलाइन शुगर बीट्स � बीड वैसे लोडिंग नहीं पसंद है लेकिन लाइक ना मात्री कलर्स लवंदी इप्पो शुगर बीट्स करें किधर आदमों वंदे कलर पोहा दे दे कुछ जो मैट फिनिश आ रखो सो आंधा मात्री शुगर बीट्स इधर कलर कर चुके सो आज अच्छा लाइन लोडिंग करते को बीड लोडिंग पनीर को आधे कपड़े वंदे फ्लावर्स वंदे कुछ कोडी मात्री अरेंज बीट्स आंध बीट्स हो चुके लाइंस करते हो तो सारी लोग वंदे उनको मैक्सिमम ब्लू रंदे थे गोल्ड कुछ कमी आ रहे थे तो अन्यथा ब्लाउस लोग वंदे ब्लू कलर में नरिया फ्लावर्स पड़ते हो और वो फ्लावर फुल ला फ्रेंच डॉट वाली तो मैं कह रही हूँ तो फ्लावर को वंदे आउटलाइनिंग करे पल्ला नंगा अब � अंदर ने कहा तो फिनिशिंग हूँ करेक्ट आने लीफ शेप पे वंदे कॉट लाउच पोड़ मुझे पन्ना मुड़ी ला सो नरेगिया यूज़ चुके फाइनल आ वंदे इधर इधर डिजाइन पन्नो ना मैं अपने टिश्यू क्लॉथ तो चोर लीफ सेव हो लेगा इतने में नरेगिया वीडियोस लगा टीर के अंदर माध्यम एक टिश्यू क्लॉथ तो चोर फ्लावर पन so it's very cute and the flowers and the leaves are made in silver color that is in the grey match in the grey shade so it's very cute and the tissue petals are attached to the tissue petals and the end of the tissue is made in satin ribbons and the kodi color is made in the same color and the green is made in the kodi and the thick color is made in chain stitch so blue and grey and silver are highlighting and green and gold are made in the same color so the kodi is made in green and the flower is made in the center of the clip stone तो सुती वाला इन चीनी पासी हो चुका है। इधर वादर दास स्लीव का स्लीव ला अरेंजमेंट में तो कुछ डिफरेंट आप अपनों हरेपीर के टेल काट रहे हैं। इधर लेप्टी अरेंज पनो ना स्लीव वाले सेंटर में फुल्ला फ्लावर्स रखो ना बैकग्राउंड स्पेस में फुल्ला लाइन्स रखो ना अपनी घर मात्री इन दर तले लंदे कोडी आ रहा है बच्चे सेंटर लंदे मून पेरियम फ्लावर वाला मात्री हो इन दर एंड फ्लावर के ना पर रखो स्लीव बैक ले एक्सप्लेन पर हमारे ने टेर इन दर एंड � तीना लाइट लोन है नल्ला ग्लिटर आहूं कट्टा ना बीच होने इंदम ऐपे में इंदमाजरो ग्लिटरिंग इफेक्ट करूं को कट बीच से सुलग रहा है नल्ला ग्लिटर आहूं सो आधे तो वेरुं थ्रेड मट्टू पन्ना माइल्ड आयरोमेंट रखा है कुंजे गोल्ड को रितौने आल कुंजे नल्ला हाइलाइटिंग आयेंशन इसलिए वो रेंड म दर्द लग रही थी। फ्रंट टेक ले वो एक फ्लावर पोटी टी मिच्छो फुला कोडी पोटी मिच्छर को। सो रंबो फैंसी आना वो आला गाना वो एक कलर आधा डिजाइन ना। एक्चुअली वो नहीं दमादरी वाइल्ड कलर्स इधर उन्हें ट्रेडिशनल कलर करें आधे कुछ जो फैंसी आना कलर। आधा इधर सिमेंट ग्रे यू स्काई ब्लू कॉम्बिनेशन this is just a lining, cotton lining cloth. This is a free hand drawing. I am tracing it full. But now I am doing a free hand drawing. Just a flower. I am doing a small size. Then I am doing some extra leaves. I am doing some extra leaves. Okay, 
இப்போ இதில் எப்படி ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த ஃப்ரெஞ்ச் நாட் போடுறதுக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டு நூல் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டுமே ப்ளூ கலர் தான் இதை வந்து இப்படி ஒரு இதுக்குள்ளே போட்டு வச்சுக்கோங்க இப்போ ரெட்டை நூலாக எடுத்துக்கிறோம் இதை வந்து இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக இருக்கணும் சில்க் த்ரெட் ஜுவல்லரி செய்கிறவங்களுக்கு இந்த ஐடியா இருக்கும் ஏற்கனவே இந்த மாதிரி லாங்காக எவ்வளோ சிக்கு விழுகாமல் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு லாங்காக எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து இந்த அளவுக்கு எடுக்கிறேன் இதை வந்து இப்போ ரெண்டு நூல் இருக்குது இதை இப்படியே மடித்து கொண்டு வந்தீங்கன்னா நாலு நூல் வந்துடும் இதே மாதிரி நமக்கு எத்தனை ஸ்ட்ரான்ஸ் வேணுமோ அத்தனை ஸ்ட்ரான்ஸ் ஃபோல்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து சிக்ஸ் ஸ்ட்ரான்ஸ் எடுக்கிறேன் சிக்ஸ் பை சிக்ஸ் டுவெல் டோட்டல் வந்து டுவெல் ஸ்ட்ரான்ஸ் வரும் இப்போது மூணு தடவை இதை மாதிரி எடுத்துட்டேன் இந்த மாதிரி இப்போ வந்து இதில் ஆறு நூல் இருக்குது இதை வந்து நம்ம நீடலில் கொடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெஞ்ச் நாட்டுக்கு நீடல் வந்து கொஞ்சம் இந்த இயர் போர்ஷன் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கணும் நான் இப்போ யூஸ் பண்ணுறது ரிப்பன் எம்ப்ராய்டரிக்கு யூஸ் பண்ணுற நீடல் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இதுவே கொஞ்சம் லாங்காக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்பர் செவன் நம்பர் சிக்ஸ் அந்த மாதிரி நீடல்ஸே போதுமானதாக இருக்கும் இயர் போர்ஷன் கொஞ்சம் லாங்காக இருக்கணும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை இந்த மாதிரி கோர்த்துக்கோங்க ராய் ட்ரெஸ் இருக்கிறத கொஞ்சம் கட் பண்ணிட்டால் நீட்டாக வரும் கட் பண்ணிட்டு போடும் ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டு இப்போ இந்த ரெண்டு எட்ஜஸ்ஸையும் நாட் போட்டுக்கணும் நார்மலாக போடுற ஒரு நாட்டு இப்போ இந்த எண்டில் வந்து நாட் போட்டுட்டோம் இந்த கையில் நீடல் வச்சுக்கோங்க ஒரு கையில் நாட் வச்சுக்கோங்க நிறைய பேர்த்துக்கு டவுட் இருக்குது லைக் இது ஃப்ரெஞ்ச் நாட் போடும்போது நூல் ரொம்ப சிக்குது ஒன்று போல் இருக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு கேட்குறீங்க ஸோ அதுக்கான ஒரு சின்ன ட்ரிக் தான் எனக்கு சொல்ல போகிறேன் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்டில் இருக்கிற இந்த நீடல் வந்து தள்ளி பிடிச்சிக்கோங்க இந்த நீடல் இந்த நாட் இருக்குது இல்லையா இதை வந்து இதை கொஞ்சம் இழுத்து பிடிச்சிக்கோங்க டைட்டாக இந்த நாட் இருக்கிற இதை வந்து இப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க லைட்டாக இந்த மாதிரி சுருட்டி விட்டுக்கணும் இப்படி சுருட்டிட்டு இதை வந்து இப்படி டைட்டாக பிடிச்சிக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த கையில் இருக்கிறதையும் இப்படி ஒரு சுற்று இந்த கையில் இருக்கிறது வந்து லைட்டாக இப்படி ஒரு சுற்று சுற்றிக்கோங்க டைட் பண்ணிக்கோங்க இது ரெண்டு பக்கமும் அப்படி அட் அ டைம் இழுக்கணும் இழுக்கிறது தெரியுதான்னு தெரியல இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக டைட்டாக பிடிச்சி இழுக்கணும் இந்த பக்கமும் இழுக்கணும் லெஃப்ட் ஹேண்டே இழுக்கணும் ரைட் ஹேண்டே இழுக்கணும் நல்லா எழுத்திங்க அப்படின்னா வந்து நூல் வந்து திரும்ப பிசுராகாமல் அப்படியே இருக்கும் நமக்கு ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த பர்டிகுலர் ஃப்ளவருக்கு வந்து இந்த டிசைனில் வந்து நான் அது இது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு மாதிரி காட்டின அந்த ஃப்ளவரில் வந்து நான் அவுட்லைன் எதுவுமே போடலை சரி அவுட்லைனோ பீட் அவுட்லைனோ எதுவுமே கொடுக்கல ஃபுல்லாகவே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாட்டில் தான் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போயும் செஞ்சு காட்ட போகிறேன் இப்போ ஃப்ளவரோட சென்டரில் இருந்து இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் எப்போயுமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாட்டும் ஆரி ஒர்க்கும் சேர்த்து பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு நாட் ஒர்க் ஃபுல்லாக முடிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஆரி ஒர்க் பண்ணலாம் இப்போது இந்த மாதிரி த்ரெட்டை பிடிச்சிட்டு இது மேலே நீடில் வச்சு ஒரு ட்விஸ்ட்டு இப்படி பண்ணிட்டு பக்கத்திலே மறுபடியும் நீடில் உள்ளே போட்டுருங்க போட்டுட்டு ஃபுல்லாக பிடிச்சி இழுத்துடணும் அது வரைக்கும் இந்த இந்த கையில் இருக்கிற இந்த த்ரெட்டை வந்து விடக்கூடாது லைட்டாக இப்படி பிரித்து விட்டிங்கன்னா நாட் வந்து கரெக்டாக செட் ஆகிடும் விசில் இல்லாமல் சரியாக வந்துடும் நமக்கு இதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃப்ளவரோட அவுட்லைனுக்கு இந்த அளவுக்கு நாட்ஸ் போட்டுகிட்டே வந்துடுங்க எப்படிங்கிறத காட்டிடுறேன் ஃப்ரெஞ்ச் நாட்டுக்கு தனியாக டுட்டோரியலும் இருக்குது அதிலே நீங்கள் செக் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இந்த லைன் மேலேயே அப்படியே போட்டுகிட்டே வரேன் ஸோ இப்போ இந்த ஒரு பெட்டலுக்கு அவுட்லைன் மாதிரி போட்டுட்டோம் இப்போ அடுத்து வந்து இந்த பெட்டல் இங்கே எண்டு வரைக்கும் போக வேண்டாம் அப்படியே டேர்ன் பண்ணி அடுத்த பெட்டல் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுங்க ஷேப் தான் முக்கியம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த அவுட்லைன் ஷேப்பு கரெக்டாக கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா அழகாக வந்துடும் ஸோ இப்போ இதே மாதிரி இந்த ஃபுல் ஃப்ளவருக்கும் அவுட்லைன் இங்கே வரைக்கும் போட்டு போட்டு இப்படி கொண்டு வர முடியும் இப்போ இந்த எல்லா பெட்டல்ஸ்க்கும் அவுட்லைன் மாதிரி ஃப்ரெஞ்ச் நோட்ஸ் போட்டுட்டோம் இல்லையா அது முடிஞ்சிருச்சு இதை வந்து நாட் எப்படி போடுறதுங்கிறது நிறைய பேர் கேட்டுருக்கீங்க ஸோ அதுவும் காட்டுறேன் அப்படியே ஃப்ரேமை பேக் சைட் திருப்பிட்டு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாட் போடுறதுக்கு எப்படி நீடல் சுற்றுறோமோ அதே மாதிரி சுற்றிட்டு இந்த மாதிரி பிடிச்ச
இன்னொரு தடவை போட்டு காட்டுறேன் நீடல் மேலே வச்சுட்டு இது இப்படி விட்டு பண்ணி இப்படி கொண்டு வந்துட்டு அப்படியே இழுத்துடணும் நீடலு போட்டோம்னா இந்த மாதிரி நாட் டைட்டாக விழுந்துடும் ஸோ த்ரெட்டை கட் பண்ணிடலாம் இப்போ இதுக்குள்ளே மறுபடியும் ஃபில் பண்ணணும் இந்த பெட்டல்ஸ்க்கு உள்ளே ஃபுல்லாக மறுபடியும் ஃப்ரெஞ்ச் நோட்ஸ் போட்டு ஃபில் பண்ண போகிறோம் இது வந்து சும்மா அப்படியே ரேண்டமாக போட்டுகிட்டே போகலாம் இதே மாதிரி லைன் லைனாக போடணும் அவசியம் இல்லை அப்படி போட்டிங்கனாலும் நல்லா இருக்காது ஒரு ஒரு பெட்டலாக அப்படியே ரேண்டமாக ஃபில் பண்ணி கொண்டு போகலாம் ஃப்ளவரோட சென்டருக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஸ்டோன் வைக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் அந்த சென்டரில் ஒரு ரவுண்ட் கேப் விட்டுட்டு மிச்சம் இருக்கிற இடம் ஃபுல்லாக நாட் வச்சு ஃபில் பண்ணிடலாம் வந்து இந்த ஃப்ளவரில் ஃபுல்லாக நம்ம ஃப்ரெஞ்ச் நாட்ஸ் போட்டு முடிச்சுட்டோம் நல்லா நெருக்கமாக அடைச்சி போட்டிருக்கோம் பார்த்தீங்களா இது மாதிரி ஃபுல்லாக போட்டுடலாம் இப்போ சென்டரில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கிளிப் ஸ்டோன் வைக்க போகிறேன் இந்த கிளிப் ஸ்டோனில் வந்து பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்ஸ் இருக்கும் அதாவது இந்த நாலு சைட்ஸில் இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இந்த பக்கம் ஒன்று இந்த பக்கம் நாலு சைட்ஸ்லேயும் ஹோல்ஸ் இருக்கும் அதை வச்சு தான் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒரு நார்மல் நீடில் அந்த த்ரெட்டு ஹெமிங் நீடில் இருக்கு இல்லையா அதிலே சாதா நூல் கொடுத்துட்டு இந்த ஹோல்லேருந்து இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற ஹோல் இந்த மாதிரி கொடுத்துக்கணும் கொடுத்துட்டு அப்புறம் தைச்சிடலாம் அதே மாதிரி இன்னொருக்கு ரெண்டு ஹோல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுலேயும் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டோம் ஸ்ட்ராங்காக நின்றுக்கிறோம் அந்த ஸ்டோனு இப்போ இந்த ஸ்டோன் சுற்றி ஸ்பேஸ் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம ஒரு லைன் சுகர் பீட் வைக்கலாம் பட் நமக்கு ஸ்பேஸ் இல்லை அதனால் அப்படியே விட்டுடலாம் ஸோ இப்போ இந்த ஹோல் வழியாக இந்த பக்கம் விட்டு ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஃப்ளவர் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இந்த லீஃபும் இந்த கொடி மட்டும் பண்ணணும் நாட் போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு சைட் லீஃப் போட்டிருக்கோம்ல அதுக்கு வந்து நம்ம எப்பயும் பண்ணுவோம் டிஷ்யூ கிளாத் வச்சு பெட்டல் செய்வோம்ல அதே மாதிரி ரெண்டு பெட்டல் செஞ்சு வச்சுருக்கேன் அதையும் நம்ம வந்து நார்மல் நீட்ல அந்த த்ரெட் வச்சு அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் எப்போவுமே இந்த சென்டர் அட்டாச் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறமா கார்னர்ஸ் சைட்ஸ் பட் இந்த ஸ்டிச்சஸ் போடும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நூல் வெளியே தெரியாத படிக்கு ரொம்ப குட்டி ஸ்டிச்சாக போடணும் நிறையா ஸ்டிச்சஸ் போட வேணாம் அங்கங்கே மட்டும் போட்டாலே போதும் இதே மாதிரி அந்த இன்னொரு லீஃபையும் ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த லீஃப் அட்டாச் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இது கீழே வந்து இந்த பிசிறு மாதிரி இருக்குல்ல இதை மறைக்கிறதுக்கு வந்து சாட்டன் ரிப்பன் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஒரு ஹாஃப் இன்ச் சாட்டன் ரிப்பன் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல இருந்து இதை வெளியே எடுத்துட்டு க்ராஸாக அதாவது இங்கேருந்து இங்கே போகணும் ரிப்பன் ஸோ இந்த இடத்துல திரும்ப உள்ளே போட்டுடலாம் ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்டிச் தான் வேறு ஒன்றும் ஸ்பெஷல் ஸ்டிச் கிடையாது இந்த மாதிரி க்ராஸாக போட்டுக்கலாம் மறுபடியும் இப்போது இங்கே ஆரம்பிக்கணும் இங்கேருந்து எடுத்து இப்படி க்ராஸாக வச்சு இங்கே ஒரு ஸ்டிச் ஸோ இப்போ அந்த பிசிற மறைஞ்சிடும் நீட்டாக ஒரு லீவ் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் இதே மாதிரி அந்த இன்னொரு லீஃப்க்கும் போட்டு முடிச்சிடுவோம் இப்போ வந்து இந்த லீஃப் ஃப்ளவர் எல்லாமே முடிச்சாச்சு இல்லையா இப்போ இந்த கொடி ரெண்டே ரெண்டு கொடி மட்டும் இருக்குது ஸோ அதுக்கு வந்து ஜரி வச்சு செயின் ஸ்டிச்சஸ் போட்டுக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணணும்னு வச்சிங்கன்னா நார்மல் த்ரெட் அந்த சில்க் த்ரெட் வச்சு செயின் ஸ்டிச்சஸ் போட்டுக்கலாம் இல்லை இது கொஞ்சம் கிராண்டாக வேணும் அப்படின்னா பீட் லைன் போட்டுக்கலாம் ஒரு லைன் பீட் மட்டும் கூட போட்டு முடிச்சுக்கலாம் ஸோ நம்ம எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் எந்த மாதிரியான சாரிக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து என்ன மெட்டீரியலில் நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத மாற்றிக்கலாம் பட் எப்போவுமே வந்து இந்த ஃப்ரெஞ்ச் நாட்டும் இந்த மாதிரியான பெட்டல்ஸ் ரிப்பன் ஒர்க் இதெல்லாம் வந்து சூட்டபுளாக இருக்கும் மேட்ச் ஆகும் நல்லா ஸோ இப்போ இதே மாதிரி இந்த இன்னொரு கர்வ்டு கொட்டி இருக்கு இல்லையா அதுக்கும் இதே மாதிரி செயின் ஸ்டிச் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் 
So, now the motor is fully complete. This is actually what I French knot. You can use a trick to 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 use a trick to